नमस्कार नीलम किचन मध्ये तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे आज आपण करणार आहोत पाठोड्याची भाजी तशी भाजी करायला फार कठीण वाटते पण तुम्ही माझ्या स्टेप बाय स्टेपनुसार जरी भाजी केली तरी अतिशय सोपी तीन मध्यम आकाराचे कांदे मी कापून घेतलेले आमला आणि थोडेसे तेल टाकून आता हे कांदे मी भाजून घेणार आहे तव्यावर जास्त काळे नाही करायचे गुलाबी सर भा भाजून घ्यायचा आहे कांदा हे पहा आपला कांदा गुलाबी भाजून झालेला आहे आता मी यामध्ये अर्धा वाटी किसलेलं खोबरं टाकणार आहे आणि हे गुलाबी सर भाजून घेणार आहे कांदा आधी भाजून घ्यायचा आहे कारण कांदा भाजायला वेळ लागतो खोबरं लगेच भाजलं जातं त्यामुळे खोबरं कांदा थोडासा भाजायचा बाकी असेल तेव्हा टाकायचं आहे खोबरं आता दोघं मिश्रण चांगलं गुलाबी भाजून घेते मी हे पहा ते मिश्रण गार करून घेतलं आहे मी आता हे मिक्सरच्या भांड्यात टाकते त्याच्यानंतर त्यात थोडीशी कोथिंबीर थोडंसं अद्रक आणि दहा बारा लसणाच्या पाकळ्या आता हे मिश्रण मिक्सरमध्ये बारीक करून घ्यायचं आहे पूर्णपणे बारीक करायचं जाडसर राहू द्यायचं नाही आता दुसरी स्टेप करूया आपण आता मी यामध्ये दोन वाट्या बेसन घेतलेलं आहे त्यामध्ये थोडीशी हळद टाकायची आहे अर्धा चमचा तिखट आणि चवीनुसार मीठ टाकायचं रशातही मीठ मसाला तिखट राहणार आहे त्यामुळे याच्यात कमी टाकलं तरी चालेल आणि आता थोडं थोडं पाणी टाकून हे मिश्रण भिजून घ्यायचं आहे जास्त पातळ नाही करायचं कारण आपल्याला याची पोळी लाटायची आहे एकदम पाणीही टाकायचं नाही आहे हळूहळू पाणी टाकायचं आहे त्याच्यानंतर तेल लावून हा गोळा चांगला मळून घ्यायचा आहे शेवटी आणि पाच दहा मिनटं बाजूला ठेवून द्यायचं आहे पाच दहा मिनटं झाली बघून घ्या तुम्ही मी किती छान गोळा मळून घेतला आहे कमी पाणी टाकूनही भिज कमी पाणी टाकूनच भिजवायचं आहे हे पा जास्त पातळही नाही आहे आणि जास्त घट्टही नाही आपलं कणकेचं पीठ राहतं तसंच मळायचं आहे तेवढ्या पिठाचे मी दोन उंडे वेगवेगळे करून घेतलेले म्हणजे दोन भाग करून घेतले त्या पिठाचे आता आपण याला थोडे थोडे पीठ लावून पोळी लाटून घ्यायची याची जास्त पातळही लाटायची नाही आहे आणि जास्त जाडही लाटायची नाही चिकटत असेल तर थोडं बेसन पीठ लावू शकता आपण त्याला याकरता जास्त पातळ पीठ मळायचं नाही पोळी थोडीशी जाडसरच ठेवायची आहे जास्त पातळ जर लाटली तर मग ते रशामध्ये पिठाचे गोळे तयार होऊन जातात पाटोडे राहतच नाही तुम्ही बघू शकता मी कशा प्रकारे लाटून घेतली पोळी सरळ आणि साधी सोपी पद्धत आहे याची तुम्ही याचप्रमाणे भाजी केली ना तर पटकन भाजी होईल तुमची झाली माझी पोळी लाटून आता मी कापून घेणार आहे मी शंकरपाळ्याच्या आकाराप्रमाणे हे कापून घेणार आहे खूप छान लागते ही भाजी तुम्ही नक्की करून बघा
ज्यांना मटणाची भाजी आवडते त्यांनी ती भाजी नक्की खाऊन पाहावी कारण एक सेम तशीच लागते ही भाजी हे पहा अशा प्रकारे कापून घ्यायचे कापून झाल्यावर सर्व मोकळी करून एक एक ताटलीमध्ये काढून घ्यायचे एका रसाला फोडणी द्यायच्या आधीच हे काम करून घ्यायचंय कारण रसाला फ्राय केल्यानंतर आपण जेव्हा रसा उकळून घेतो त्याच्यानंतर हे लगेच आपल्याला टाकायचे त्या पाण्यात आता मी कढईत मोठे चार चमचे तेल गरम करून घेतलं आहे यात आपण जो मसाला बारीक केला आहे कांदे खोबरे लसूण आणि अद्रकचा आणि कोथिंबीरचा तो मसाला यात टाकायचा आहे हे बघा हा मसाला मसाला चांगला फ्राय करून घ्यायचा आहे तेलामध्ये त्यानंतर त्याच्यात दीड चमचा लाल तिखट टाकायचं आहे मला जर तिखट आवडत असेल तर तुम्ही दोन चमचे तिखट टाकू शकतात अर्धा चमचा हळद आणि हा काळा मसाला टाकते मी दोन चमचे आता हे सर्व चांगलं हलवायचं आहे आणि हा मसाला पूर्ण तेल सुटूस तर परतवायचं आहे कोरडा झाला तर थोडस एक घोट पाणी टाकायचं आहे आणि पूर्ण तेल सुटूस तर हा मसाला चांगला परतवायचा आहे तुम्ही जेवढा मसाला चांगला परतवाल तेवढी तुमची भाजी टेस्टी होणार आहे त्यामुळे मसाला कमी गॅसवर चांगला परतून घ्यायचा आहे आणि मी यात अर्धा चमचा मीठ टाकलेलं आहे मीठ टाकल्यामुळे मसाला लवकर परतून येतो त्यामुळे मसाल्यातच मीठ टाकायचं आहे कमी वाटल्यास वरूनही टाकू शकता नंतर हे बघा मसाला चांगला परतून घेतला आहे मसाल्याला चांगलं तेल सुकलं आहे आता मी ज्या भांड्यामध्ये मसाला बारीक केला होता त्या भांड्यातून मी पाणी टाकणार आहे यात त्यामुळे मिक्सरला जर थोडासा भांड्याला त्या मसाला राहिला असेल तर तो मसाला निघून जाईल दोन ते अडीच ग्लास पाणी टाकले मी यात पाणी जास्तच असू द्यायचंय रसा पातळ वाटला तरी काही हरकत नाही कारण आपण जेव्हा पाठोडे टाकतो त्या शिजतात त्याच्यानंतर रसा आपोआप घट्ट होतो त्यामुळे यात भरपूर पाणी घालायचंय दोन ते अडीच ग्लास पाणी टाकलंय मी यात
हे पाय ह्या रशाला चांगली उखळी येऊलेली मी त्याच्यानंतर आता आपण ज्या प्लेटमध्ये पाटोड्या काढल्या होत्या त्या एक एक पाटोड्या यात रशात सोडायच्या आहेत एकमेकांना चिटकलेल्या असतील तर त्या काढून घ्यायच्या आहेत आणि मग यात टाकायच्या आहेत काय तर चिटकल्याचा गोळा तयार होतो यात आणि रसा उकळल्यानंतरच पाटोड्या त्यात सोडायच्या आहे खूप सुंदर दिसते ही भाजी खूप छान लागते हे पहा मी सगळ्या पाटोड्या टाकून घेतल्या आहे यात आता आपल्याला ही भाजी पाच ते सात मिनिटं चांगली उकळू द्यायची कमी गॅसवर आणि सारखे सारखे हलवत राहायचे पा रस्सा पातळ वाटतो आहे तुम्हाला आता पण ते तसं काही होत नाही नंतर ही भाजी घट्ट होते खूप त्यामुळे असं वाटू द्यायचं नाही की भाजी आपली पातळ झाली आस छान आता उकळू देऊ आपण याला पाच सात मिनटं कमी गॅसवर ही पा भाजी चांगली उकळून झालेली माझी बघू शकता तुम्ही कशी घट्ट झाली ही भाजी आता छान उकळून घेतली मी ही भाजी पाच सात मिनटं हे बघा भाजी झाली माझी खूप छान दिसते ही भाजी आणि खूप सुंदर होते तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि मला कमेंटमध्ये कळवा की तुम्ही रेसिपी ट्राय केली का ही भाजी तुम्हाला आवडली का नक्की ट्राय करा आणि लाईक करायला विसरू नका प्लीज तुम्ही व्हिडिओ बघतात आणि लाईक करायला विसरून जाता प्लीज लाईक करा चला तर मग या सगळ्यांनी जेवायला बघू शकता तुम्ही भाजी किती सुंदर झाली आहे खात राहा असेच आनंदी राहा आणि हो लाईक करा शेअर करा आणि कमेंट्स करायला विसरू नका आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा सबस्क्राईब केल्यानंतर तिथं घंटीचं जे चिन्ह येतं त्याला क्लिक करा त्यामुळे माझे पुढचे व्हिडिओ तुम्ही बघू शकाल नमस्कार